Mi triste historia empieza cuando yo me caso. No porque tengo un mal marido, al contrario. Mi marido es un pan de Dios. Porque desde el momento en que mi esposo me pide matrimonio, yo fui muy clara con él. Yo tengo dos licenciaturas. Y yo le dije a mi esposo, en el momento en el que yo decida ser mamá, yo no quiero trabajar. Pero llega el momento en el que él emprende también, empezó a hacer ropa de playa, dejo el kinder, empiezo a trabajar con él, me enseñé a cortar tela porque la ropa de playa era artesanal y nos hacen un fraude. Cañón. Primero fue un intento de secuestro para mi papá. <ríe> fue muy difícil porque mi papá estaba en Tabasco. Pero estas personas que contactaron a mi papá le dieron toda la información de mi casa, de dónde estábamos, qué hacíamos. O sea, sabían hasta lo que teníamos en la despensa. En ese inter dejé la lavandería. Yo ya tenía la lavandería. Mi esposo dejó lo de la ropa de playa. Una empleada que tenía mi esposo en Ixtapas y Guatanejo nos robó. Era toda la mercancía que mandamos nosotros de Guadalajara uh -huh. Ixtapa. Toda la cobranza que eran 230 mil pesos en efectivo que iba a cobrar. <coughs> se peló. Historias a media luz. Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. Mi César, ¿cómo estás? Bien, emocionado, porque hoy tenemos una gran, gran invitada. Así es, tenemos una, una historia que es una montaña rusa, hermano. Así Va es. de arriba abajo. Y creo que, que puede ser un ejemplo para muchas personas. Y es que no sé si te, te ha pasado a ti, Jonathan, que a veces cuando te va mal... Se te empieza a venir una de cosas, una tras otra, Así y se es. te descompone una cosa, y luego otra, y luego te pasa una desgracia, Ajá. y se empieza a acumular y dices, bueno, ya, ¿no? ¿Qué, qué, sí, qué onda? Es como si, te, como si cayera en lluvia, ¿no? Todo de, así de, todo de, de golpe. golpe. Pues a nuestra invitada le pasaron muchas cosas por el estilo. ¿Qué te parece que, que se presente ella, nos diga a qué se dedica y de qué nos va a hablar? Muchas gracias por la invitación y lo dijiste muy bien. Mi vida ha sido como una montaña rusa, yo creo que como la de muchas personas que <coughs> han intentado a lo mejor salirse a trabajar todos los días y traer a casa ese dinerito que te hace falta, pero no falta que piedra se te atraviese y todo te sale mal, efectivamente. Mi nombre es Ruth Hernández, soy líder de una empresa de multinivel tengo uno de los más altos rangos que hay en la empresa. Lo logré en muy poco tiempo. Me siento orgullosa de haberlo logrado. Porque cuando yo llegué a este liderazgo, realmente yo estaba en el hoyo. En el hoyo económico, en el hoyo sentimental y en el hoyo con mi cuerpo. Porque tenía 30 kilos de más. Hay algo muy importante y es que se mezcla, eh, como dices, eh, la salud mental también, sí. cuando te empieza a ir mal, pues te afecta emocionalmente, físicamente también, ¿no? Pero para salir de eso, esa es la pregunta real e importante de, todo, de todo esto, porque seguramente personas que nos están viendo están pasando por situaciones muy difíciles, no saben qué hacer y tu testimonio les va a ayudar y les va a inspirar para saber que hay una salida y que se puede lograr lo que tú sueñas. Y para que este testimonio funcione, estaría padrísimo que empecemos a, a que nos cuentes parte de tu pasado, desde la parte que tú consideres que sea importante empezar a contar, sí. para que la gente te entienda. Bueno, no se vayan a reír, pero <coughs> Ay. <coughs> mi triste historia empieza cuando yo me caso. ¿Por qué? No porque tengo un mal marido, al contrario. Mi marido es un pan de Dios. Pero, ¿por qué? Porque desde el momento en que mi esposo me pide matrimonio, yo fui muy clara con él. Yo tengo dos licenciaturas. Soy maestra de preescolar y soy trabajadora social. Mm. Y yo le dije a mi esposo, en el momento en el que yo decida ser mamá, yo no quiero trabajar. Para mí es bien importante tener al cuidado mío de mis hijas. Tengo dos y yo no quiero trabajar, yo quiero que emprendamos, que hagamos algo y que estemos juntos. Esa era mi, mi ilusión como esposa y como mamá. Y le jugamos al emprendedor. Cuando yo me caso, yo ya tenía un preescolar. Okay. Mi esposo no. 
yo con dos licenciaturas y mi esposo no tenía la secundaria terminada, pero yo no me fijé en eso. Yo fui de las mujeres que se fijó en que iba a vivir de amor, no de la economía. Y yo con dos carreras, pues a mí se me hacía fácil, yo ganaba bien. Pero llega el momento en el que él emprende también, empezó a hacer ropa de playa y empieza a bajar la población estudiantil de los niños del kinder uh -huh. y yo tenía que pedirle dinero a él para pagar los sueldos de las maestras. Entonces, para mí ya no fue un negocio. ¿Qué hicimos? Me dijo mi esposo, quítalo. Es que me estás quitando de 4, 8 mil pesos cada mes, Rus. Y yo, pues sí, es verdad. Uh -huh. Te estoy quitando mucho dinero. ¿Y yo que estoy ganando? Nada, porque nada más me estoy endeudando. Dejo el kinder, empiezo a trabajar con él de 5 de la mañana a 11 de la noche. Me enseñé a cortar tela porque la ropa de playa era artesanal. Uh -huh. Y nos hacen un fraude. Cañón. ¿Qué pasó? Primero fue un intento de secuestro para mi papá. Fue muy difícil porque mi papá estaba en Tabasco. Pero estas personas que contactaron a mi papá le dieron toda la información de mi casa, de dónde estábamos, qué hacíamos. O sea, sabían hasta lo que teníamos en la despensa. Yo tenía un día de que me habían quitado las puntadas de la cesárea de mi hija más pequeña. Esto pasó hace 14 años. Uh -huh. Y tuvimos que salirnos de la casa. Eh, rentamos un departamento feo, porque teníamos que irnos a donde nadie nos conociera. Y rentamos un cuarto en el que estuvimos literal encerrados ahí por tres meses aproximadamente. En ese inter dejé la lavandería. Yo ya tenía la lavandería. Mi esposo dejó lo de la ropa de playa. Una empleada que tenía mi esposo en Ixtapas y Guatanejo nos robó. Era toda la mercancía que mandamos nosotros de Guadalajara uh -huh. a Ixtapa. Toda la cobranza que eran 230 mil pesos en efectivo que iba a cobrar. <coughs> se peló. ¿Por qué? Porque nos dijo que se había quebrado un pie, que tuvo un accidente y que pues la cobranza la iba a hacer que le diéramos tres semanas. En esas tres semanas <coughs> nosotros estábamos con la cabeza así, pensando, porque la pasamos mal, de que, quién era, por qué nos tenían tan ubicados, no era porque nosotros no teníamos dinero, obviamente. Y fue una, una etapa muy difícil. Pero ellos llegaron a llamarles a ustedes, a decirles algo, a contactar con ustedes para, para generar todo ese, ese a mi terror. Papá. En a mi, papá. Mi papá, mi papá, somos cuatro mujeres. Ajá. Mi papá estaba trabajando en una refinera, haciendo una aceitera, perdón, uh -huh. que se llama Oleofinos. Uh -huh. eh, él estaba en Tabasco. Estaban haciendo dos, una en Palenque y otra en... No recuerdo bien en, en, en qué parte. Pero él estando allá, le, lo agarran a mi papá. Lo agarran. Okay. Y pues tú sabes, se lo llevan a un banco y le piden que, que saque 20 millones de pesos. Entonces mi papá se agarró riendo y le dijo, no inventes, cabrón. o sea, ¿cómo te voy a dar 20 millones de pesos? Si yo tuviera esa cantidad, no tendría mis hijas trabajando. Es un dineral, ¿dónde se te ocurre? O sea, soy trabajador. Mi papá se mete al banco y lo ayudan. Mi papá se tuvo que salir, te estoy hablando lo que yo recuerdo, uh -huh. ¿sí? Eh, se salió por una parte selvática, llega al aeropuerto y en el aeropuerto pide ayuda, para no registrarse con su nombre. Mi papá le habla a mi mamá y le dice a mi mamá lo que estaba pasando <coughs> y que ya no iba a poder hablar con ella hasta que no llegara a Guadalajara y que no saliéramos todos de las casas. El hecho de que mi mamá le hablara a Juan espantada, le dijo, Juan, saben que tú y Ruz están en su casa ahorita. Saben que nosotros estamos en la, en la casa. Saben que Dara está en la escuela. Saben que Deyanira está trabajando. Saben que Sora está trabajando. O sea, tenían toda la información de lo que estábamos haciendo ese día. Entonces, fue un terror, pero no quedó ahí la cosa, porque sí llegaron a mi casa. Los vecinos, una vecina, nos habló por teléfono a mi esposo y le dijo, vecino, vinieron en un shadow viejito, pero casi le tumban el portón. Vinieron a buscarlos. 
y les dijimos que ya se habían salido. O sea, yo creo que teníamos 15 minutos de habernos ido cuando okay. llegaron en un carro. Entonces, eso iba en serio porque mi papá se fue. Entonces, mi papá no lo podíamos localizar en el aeropuerto porque no estaba registrado. Mi papá no llegó. Eso pasó como a las 10 de la mañana. Se hicieron las 11 de la noche. Para eso ya estábamos todos en una casa que tenía mi papá que acababa de construir. Y nos fuimos a esconder todos ahí. La cara de mi papá, de terror, cuando él llegó y nos dijo que qué hacíamos todos ahí, fue así como, pues, ¿cómo que qué hacemos todos? Pues estamos en familia, estamos todos preocupados. Mi mamá con la presión baja o alta, ya no sabemos, eh, eh, todos angustiadísimos. Mis hermanas se iban al aeropuerto, uno de mis cuñados a buscar, a ver si mi papá lo veíamos, a ver quién nos ayudaba. Esperar a ver si alguien no nos contactaba, si alguien sabía dónde estábamos. O sea, vivir esos momentos es algo horrible. Mi papá aparece, llega caminando y dice, es que yo llegué y agarré un camión y luego agarré otro y luego otro y luego un taxi y luego otro camión y luego otro camión y luego caminé y me vine. Porque no me iba a arriesgar. Pero ¿qué hacen aquí? Y mi papá se agarró llorando, dijo, es que... A él lo que le dijeron es que si él no les daba ese dinero, pues tanto a sus nietas, que eran uh -huh. las únicas que tenía que son mis hijas, como a sus hijas, se las iban a entregar a mi papá en pedacitos. Entonces tú imagínate el terror de mi papá. Mi papá estuvo en el psiquiatra seis meses. En ese lapso, <coughs> dije que no iba a chillar. <coughs> en ese lapso fue cuando esta persona de Ixtapa, uh -huh. pues fue eso fue un robo. Y fue un abuso total. Ya no supimos de ella. Oye, Ruz, este, esta parte de, de así como la cuentas, a veces hace pensar que hay gente cercana que tal parece que no le gusta que le vaya bien a, a, a otras personas. ¿Sabes si fue o vino por alguien cercano? Porque tanta por información. Por supuesto. No puedo dar nombres porque uh -huh. no tenemos la certeza al 100, uh -huh. pero sí al 99. Y sí fue alguien que los conocía muy Cercano, bien. cercanísimo. Sí. Qué triste que una persona que esté cerca de, de, de nuestras vidas busque todas las maneras para, para que no te vaya bien, ¿no? Y, 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 y con consecuencias o por avaricia o, o por querer sacar algo más. Fíjate que yo no sé qué es más feo. Si el sentimiento de por qué hiciste esto, o sea, sabes uh -huh. todo lo que hiciste, la psicosis que, que ocasionaste uh -huh. en toda una familia o el hecho de, de haber agarrado a mi papá. Yo sé que Dios estuvo presente en todos los momentos de nuestra vida para que no pasara y para que mi papá, porque mi papá contrató a un investigador privado, uh -huh. dijo no me importa que nos quedemos sin comer, pero yo tengo que saber de dónde viene esto. Porque yo no tengo enemigos, dice mi papá. Yo nunca le he quedado de ver a nadie y esto no se me hace justo. Y el investigador privado sí le dio datos a mi papá. Por eso supimos más o menos de dónde venía. Uh -huh. Y te digo, no lo puedo asegurar al 100 uh -huh. porque tampoco me quiero echar esa carga al costal yo. No, 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 no. Pero de que fue alguien cercano, obviamente fue alguien cercano. Y obviamente esto causa una bolita de nieve que se va haciendo más grande contigo. En la cuestión de, obviamente, pasa todo este desgaste, dejas muchas cosas al lado y en ese descuido todavía... Me roban. Exactamente. Pues mira, cuando fuimos a Extapa a buscar a esta persona que no nos contestó ya el teléfono, pues no había todavía este, WhatsApp ni, ni, ni Facebook. Yo creo que sí había, pero pues no, obviamente uh -huh. no teníamos todavía esas herramientas nosotros. Uh -huh. Sin embargo... Fuimos a Extapa, mi mamá se fue con nosotros y llegamos a la casa de la señora porque nos firmó un pagaré solo por los primeros 65 mil pesos que nosotros dejamos en ventas ahí. Okay. Ropa que acomodamos Bien. nosotros con los locatarios. Uh -huh. Desde que íbamos entrando por la zona hotelera de Ciguatanejo, de Extapa, los vestidos estaban colgados en hoteles que nosotros no vendimos. Y yo empecé como que el corazón te empieza a latir más sí. fuerte porque uh -huh. yo dije... Aquí yo no vine a vender. <ríe> Dije, bueno, posiblemente es por todo lo que nos pidió y lo acomodó. Pero yo tenía 
todos los apuntes de quién debía, en dónde debían y cuánto debían, porque siempre se fiaba la ropa sí. a un mes. Uh -huh. Y ella cobraba cada ocho días. Si un cliente me cobra, me compraba 10 mil pesos, pues eran 2.500 cada sábado. Okay. Aquí el detalle es que yo empiezo a ver y yo traía todas las tarjetas de cobranza y dije, aquí no vendimos, aquí ella no me registró esto. Llegamos a Ixtapa, te digo, el pagar era por 65 mil. Uh -huh. eh, tenía aval y el aval también se peló. Pues se llevaron 230 mil pesos, toda la cobranza Ajá. y un montón de ropa que revendió porque se la quitó a la gente que no le quiso adelantar los pagos. O sea, ella fue y quitó ropa y la vendió en otro lado más barata. Fue así como un golpe uh -huh. porque ya de regreso que veníamos en la carretera, este ojo se me empezó a inflamar y se me hizo chiquito. Y me decía mi mamá, te dio un golpe de aire por traer la ventanilla abierta. <ríe> Nunca pensamos nosotros <ríe> que era estrés. O que yo, yo, a mí me estaba queriendo dar algo de la impresión. Veníamos derrotados porque no teníamos dinero. Antes de que pasara esto de que nos fuimos de la casa, fueron tres máquinas de coser que compramos con tarjeta de crédito de mi mamá. Rollos de tela con lo poquito que teníamos guardado. Teníamos como seis u ocho empleados a los que se les pagaba cada dos meses. Trabajaban y en las temporadas que es Semana Santa y que es Pascua y en las, en las vacaciones largas de junio, julio, agosto. Es cuando nosotros vendíamos más. Entonces los empleados trabajaban dos meses sin goce de sueldo que al fin de cuentas eran conocidos de nosotros. Mi prima Edna, la vecina, eh, un chico que era el jardinero de mi preescolar que nos ayudaban dos señoras que cosían y otras dos que ponían bolita los vestidos. ¿Y cómo les íbamos a pagar? O sea que tus salvavidas eran, <coughs> esos 232 mil pesos, eran tus salvavidas para continuar con la producción, los pagos, deudas, etc. Claro, era de allí se regresa, se paga sueldos, se liquidan las máquinas de coser para que ya no nos estuvieran maquilando y lo demás era para reinvertir y hacer crecer el negocio porque nos estaba yendo muy bien. ¿Cuánto tenían ya con el negocio? Teníamos, duramos como seis años, yo creo. Ah, siempre fue un, <coughs> una inversión. Tiempo. Lo pregunto porque, porque un negocio siempre es mucha inversión de tiempo. No, espérame, duramos como seis años con él. Ajá. Porque cuando pasó esto, compramos un espacio en el Tianguis de Tonalá, okay. aquí en Guadalajara, pero para seguir vendiendo. Pero ahorita les cuento cómo llegamos a ser tiangueros. Ok. okay. Porque esa, esa es la misma historia, pero porque ya no podíamos nosotros eh, solventar. <coughs> Cuando, cuando nos roba esta mujer, yo creo que teníamos como unos 6, 7 meses. No teníamos mucho, estábamos empezando. Y de hecho, con dinero prestado de Fojal. Préstamos okay. que te hace el gobierno sí. para el emprendimiento, que mm. no pudimos pagar. Lo pagué con reestructura y con ayúdenme y denme chanza porque no puedo, mi negocio quebró. Así, así fue. Fueron como 8 años los que estuvimos pagando una deuda que nosotros pues, realmente no... O sea, fíjate, de 230 mil se hicieron 400 mil que, que en ocho años los pudimos pagar. <coughs> nosotros empezamos como a tener muchos roces, mi esposo y yo, uh -huh. porque yo soy, pero rápido, moverme. Ya no teníamos el kinder, no teníamos la ropa de playa y mi esposo se deprime y yo me enciendo. Empezamos a pelear... Al grado de que él un día hubo una fiesta y dijo, ¿sabes qué? Ahí te quedas con tu carácter. Yo me voy. Se fue. Me dejó el carro, se fue. Y en la noche, pues yo chillando, ¿no? O sea, imagínate, derrotada, sin dinero, obesa, porque tenía obesidad. Y yo decía, ¿qué voy a hacer con mi hija chiquita? Me habla una comadre, Pati, una comadre de mi mamá, y me habla chillando. Rus, me peleé con mi marido. Y como vivía relativamente cerca de conmigo, me dice, Rus, mija, dile a tu marido que por favor si me lleva mañana a vender unas cositas al tianguis porque me peleé con mi marido y me dejó. Se fue, tiene otra mujer, yo no sabía. Y no tengo dinero ni para la semana. Y voy a ir a vender cosas. <coughs> y yo, Pati, es que, ¿qué crees? Ya somos dos. Sí. <risa> ya somos dos. Le digo, 
¿Cómo? O sea, no puedo. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Pues es que peleé con Juan. Ya tenemos toda la semana peleando por todo lo que está pasando. Yo estoy bien desesperada. A mí no me gusta de ver. Y me dice, Pati, vámonos al tianguis. Y yo, no. Total, le cuelgo. Y en menos de una hora ya estaban mi mamá y Pati. La regañada fui yo. Pobre muchacho, lo mismo que estás sintiendo tú, lo está sintiendo él. Ahorita están pasando por un trance en el que no saben qué hacer. Entonces, cálmate. Me dice mi mamá, ¿sabes qué, Rus? <coughs> Vámonos al tianguis con Pati. ¿Y yo qué voy a vender? O sea, uh -huh. para chillar en el tianguis, a chillar en mi casa, mejor me quedo a chillar en mi casa, ¿no? Sí. Y me dice mi mamá, bueno, Rus, y toda la ropa que recuperaste del tianguis, porque sí recuperamos bastante. Ok. Pero ya decía Ixtapas y Guatanejo. Ok. Y estaba toda guardada en costales, en un cerro de bolsas. Y yo, mamá, ¿Cómo se va a vender ropa de playa aquí en el, y en el tianguis? Mira, Rus, agarra las bolsas y vámonos a la casa, porque mañana tempranito vengo por ti o vete de una vez. No, no me quiero ir. Pasen por mí mañana. Me llevo mis bolsas de ropa uh -huh. y eran las 10 de la mañana. Yo ya traía, no sé si cuatro o ocho mil pesos. Estabas, estabas vendiéndolas a un precio de remate. A o? 100 pesos todo, todos los vestidos. O sea, ya pesos. rematándolos para que saliera lo sí. que fuera. A 100 pesos todos los vestidos. Y en, en poquito rato yo acabé y yo, Dios, ¿es en serio? Y yo hice cuentas porque dije, con este dinero podemos comprar tantos rollos de tela y me hago tianguista. Oye, ahí, perdón, una pausa. ¿Qué pasó con tu esposo? ¿Regresó? ¿No regresó? ¿Te dejó ahí? Regresó a los dos días. Pero al otro día me fui al tianguis y ya traía otra lana. Entonces, cuando él me habla, pues para arreglar las cosas, me dice, Ruz, que mira... <risa> fue él, ¿eh? Y yo, ay, Juan, este, regrésate a la casa. Tengo una paquilla ahí de dinero y ya pediste prestado, nos vamos a endeudar más. Y yo, Juan, de verdad, ven, ocupo hablar. Llega a la casa, platicamos, le, le dejé el dinero, le dije, Juan, ¿cuántos rollos de tela podemos sacar con este dinero que hay aquí? No los vamos a mandar coser, tú sabes coser. Yo me aviento los cortes, yo me aviento la tendida, yo, lo que sea. Y nos vamos toda la semana a los tianguis. Así empezamos. De lunes a viernes, en todos los tianguis de Guadalajara, habidos y por haber, sábados y domingos, 5 de la mañana, a veces 2 de la mañana, terminábamos de trabajar para podernos ir toda la semana de tianguistas. Vendiendo ropa de playa. Vendiendo ropa de playa. Nos fue muy bien. Empezamos a salir de las deudas, tardamos mucho. Porque pues obviamente no nomás es agarra y paga deudas, ¿sí? No, claro, es invertir de nuevo, ¿no? Invertir de nuevo y pagar lo más fuerte que era Fojal en ese uh -huh. momento. Eh, de ahí nos pusimos un día en el Tianguis de Tonalá un jueves y ese día vendimos seis mil pesos. Entonces yo le dije, no, de aquí somos. Puros camiones foráneos, gente que venía de Mazatlán, de Vallarta, de Texas. Entonces nos compraban ropa al mayoreo. Y aparte, nos empezamos a poner el domingo y pues también los domingos eran de cuatro, cinco, seis mil pesos. Eh, duramos dos años nada más ahí en el tianguis y lo vendimos. Lo vendimos porque, por ejemplo, en mi lavandería yo no la dejé. La lavandería la puse porque cuando yo dejo el kinder, de todas maneras le dije, el negocio de playa es tuyo y aunque yo me voy a fletar contigo, yo necesito tener algo para mí. Y mi papá tenía un local y me dijo, pues ponla ahí. Bueno. Mi papá me prestó para comprar las lavadoras, pero también fue un caos. ¿Por qué? Si hablamos de envidias y de cosas feas, ahí me pasó de todo. De todo. Desde la viejita que llegó a decir que por mi culpa a ellos se les iba el agua en el fraccionamiento, que porque yo tenía las lavadoras. Desde la viejita que fue a decir que yo tenía subterráneos en la lavandería para robarme el agua de todo el fraccionamiento y que ellos se los cobraran, pero que me dejaban así, mira, porque iban a agredirme. Este, y muchas cosas. Hay algo bien importante que yo entendí cuando yo me hundí en, en mis carencias emocionales, porque yo sentía que no podía ya con tanto. Yo trabajaba mucho. Fue cuando yo entendí precisamente que yo no estaba bien, que una tenía mucho estrés porque me empecé a enfermar, porque yo creí que ya estando en la lavandería 
Ahí me llevaba los rollos de tela para en mis tiempos muertos cortar y estar trabajando uh -huh. de cualquier manera. Pero ahí fue cuando me di cuenta que yo estaba enferma por tanto estrés, por tantas emociones guardadas, porque aparte no me di el tiempo ni siquiera de, de sentarme y de recapitular y de decir ¿por qué pasó todo esto, no? Yo me empecé a hinchar desde ese regreso de Extapa a Guadalajara, del ojo, de los labios, de los pómulos. Me daba vómito, no veía en ratitos, me ardía el cuerpo, me sentía... Peor que si anduviera con una resaca de aquellotas, uh -huh. pero masterizado y, y no me podía parar de la cama. Y así me iba a trabajar, con el ojo así, con, me daba como alergia en el cuello. Y era cuando yo más estresada me sentía. Pero todo era por el tema del dinero. Porque yo decía, ¿por qué demonios? Si yo estoy trabajando tanto, si mi esposo está trabajando tanto, ¿por qué de verdad no puedo salir adelante? Empecé a ponerme tan mal de mi salud. Yo no tenía dinero porque mi prioridad, de verdad, peso que agarraba, era peso que iba al cochinito para liberar deudas. Y yo sintiéndome mal, no quería ir al doctor porque para mí era un gasto innecesario. Uh -huh. Y dejé pasar siete años. <coughs> siete años en los que iba con el doctor de la esquina. Y el doctor de la esquina me decía, es estrés. Es alergia, porque si te hinchas, porque si te sale aquí en el cuello eh, ronchita, si estás roja, todo esto es alergia. Hasta que un día de plano eh, me mandaron al psiquiatra, pero porque yo ya no aguantaba. De verdad, yo sentía que o un día me iba a morir o ya no me iba a levantar porque eran taquicardia, o sea, era un mal bien feo. Me, me mandan al psiquiatra y el psiquiatra me da unas pastillitas que parecen mejoralitos que se llama mitriptilina uh -huh. que son antidepresivos yo no tenía depresión yo lo que tenía era un estrés postraumático que nadie me supo diagnosticar decido dejar el tratamiento con el psiquiatra porque mi hija tenía dos años la pequeña yo me tomo la pastilla me acuesto a dormir, nos bañamos las tres. Yo cerraba mi lavandería a las dos de la tarde porque me tenía que tomar la pastilla para sentirme bien, uh -huh. lo cual nunca me sentí mejor. Me la pasaba dormida de cinco de la tarde a ocho de la mañana del otro día. Bañé a mis hijas, nos acostamos a ver películas, me quedo dormida y entre sueños yo escuchaba agua. Y yo me levanto y le digo a mi hija, como pude, dale ahí levántate y ve a ver a tu hermana porque no la sentí. Pero yo no me podía parar, estaba como drogada. Sí, sí, sí. Y se levanta mi hija y nomás oigo que le rebota la cabeza. Se cae porque la casa estaba inundada. Me levanto como puedo y yo había dejado una tina de las grandototas de plástico porque ahí jugaban mis hijas y mi hija, la de dos años, estaba bañando a mi perrita. Me entró una... De que dije, mi hija se pudo ver ahogado sí. uh -huh. en esa tina y su mamá dormida. Llega mi esposo de trabajar y le digo, ¿sabes qué, Juan? Ya no me voy a tomar las pastillas. ¿Te imaginas si le haya pasado algo a mi hija por mi culpa? O sea, no. Y aparte, no, de verdad, no es que yo diga que no sirven los tratamientos de un psiquiatra. Pero no era lo que yo ocupaba. Yo no tenía depresión. Las dejo... Y a los dos, tres días, con el coraje, el susto, el lo mala madre que me sentía, dejé el tratamiento y me pasa lo peor. Le digo a mi esposo, tráeme una aspirina. Estoy empezando con el ardor y voy a valer que es otra vez. Va por una aspirina y fue el error más grande de mi vida. Se me hinchó la lengua tanto que se me salió, se me desbordó. Uh -huh. Se el ojo así y me llevó al hospital. El terror que más me dio de camino fue que no traíamos ni un peso. Yo decía, o sea, me estaba ahogando. Uh -huh. Llegamos, me canalizan, me dice el doctor, pues ahorita, Juan, ahorita, ¿qué tienes? ¿Qué tomaste? No tomé nada. Y no tomé nada. Después de un rato salen con él. A Juan le dicen a mi esposo que yo me había tomado algo para quitarme la vida porque yo estaba como intoxicada, como envenenada. Uh -huh. Y yo, pues, les dije, claro que no. Le dice mi esposo, no. Va a la casa, les trae las recetas. Tenía hasta una foto de cómo se me ponía la cara. Uh -huh. sí. Y el doctor me hizo una resonancia. Me hicieron muchos estudios de cortisol, de plaquetas, bueno, de todo. 
de todo. Yo estaba tan preocupada por el dinero. Sí, porque le iba aumentando o sea, la cuenta, ¿no? De no todos los manches, estudios. Yo decía, es que, o sea, no, eso era un lujo para mí. Y más te hinchabas, ¿no? Y o sea, más, más me hinchaba. Más me hinchaba. <risa> ya sé. Y pues resulta de que el doctor le dijo, lo que su esposa tiene es súper fácil de tratar. No tiene nada. Nada que la, que la... O sea, sí corría peligro porque uh -huh. me pudo haber dado un infarto, uh -huh. este, una, una neuralgia, un, uh -huh. un infarto cerebral. Uh -huh. Pero yo, él, me di, él era un neuropsiquiatra. Y él me dijo, no puedes tomar ni paracetamol. Sí me hice alérgica a todos los antiinflamatorios que conseguía yo en la tienda. Por mi misma resistencia que yo tenía en el cuerpo... Era tanto el estrés que yo rebasé, pero exageradamente los niveles, los rangos de cortisol en el cuerpo. <coughs> Lo que yo tenía, mi diagnóstico fue exceso de adrenalina. Tenía muchísima, se me subía mucho la adrenalina. Entonces, él me dijo, no vas a tomar nada. Tienes que regresar a terapia, busca a un terapeuta que te ayude a manejar tus emociones y a perdonar. Porque tú traes emociones, no sé qué te pasó, pero no puedes soltar ese suceso uh -huh. y necesitas trabajarlo con herramientas. El medicamento no era para ti. La mitriptilina no es para ti. Tú te puedes ayudar sola y no te voy a dar nada. Te voy a dar un tratamiento herbolario, me dijo naturista, uh -huh. que ese te va a ayudar a desintoxicarte porque tú estás intoxicada, estás envenenada. Uh -huh. Yo dije, bueno... Cuando llegamos a la casa, ah, porque me dijo que no las iba a encontrar en las farmacias, no las vendían por ser naturales. Y llegando, abrí mi laptop, mi uh -huh. netbook, y busqué OBS y Nigras. Porque así se llaman las pastillas que a mí me recetó para desintoxicar, ojo, mi aparato digestivo, mi problema propio. Porque uh -huh. mucha gente lo me dice, dámelas a mí. Sí, no, Yo no, no puedo es, recomendar... peligroso, es peligroso estar recetando y claro. automedicándose. Pero ahorita te voy a decir el meollo de estas pastillas. Uh -huh. Abro mi netbook, pongo el nombre de las pastillas para conseguirlas y, oh sorpresa, baja de peso. Y yo con 30 kilos arriba, ¿qué creen que sentí? Me sentí humillada. Dije, este, o sea... Me dio pastillas sí, para sí, bajar sí. de peso. Yo como ser humano estaba en el piso. Y se acerca mi esposo y me dice, mira, canijo... Háblale ahorita y dile que por qué. Yo no te llevé por gorda. Yo te llevé para curarte. Uh -huh. O sea, bien jodidos económicamente. Más endeudados porque pagamos con tarjeta de crédito. Y todavía ver eso, a mí nunca me explicó. Son para bajar de peso, no te preocupes. No te las di para eso. Te las di para desintoxicar. Me explicó todo el proceso que iba a vivir con las pastillas. Pero nunca me dijo cómo ni por qué. <coughs> pero yo, <coughs> al ver ese anuncio vi una luz en el camino. Entonces dije, de aquí soy. Pero le hablamos al doctor y el doctor dijo, tómatelas, no te las di para bajar de peso. Oye, hazme, hazme un poquito de recuento o platícanos y compártenos cómo, cómo estabas viviendo la relación con tu esposo. Porque esa parte también es importante. Él seguro tiene su historia y él vivió el proceso de una manera diferente a lo mejor que tú. ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir de Juan? ¿Qué, qué te decía? ¿Qué? Porque uno como hombre a lo mejor se puede sentir un poco impotente de no estar dando el ancho en, en la batalla. A lo mejor, no sé, si se tiró a, 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 de, a la depresión. No sé, cuéntanos esta parte porque, un poco. Porque al final de cuentas dicen ¿no? que cuando falta el dinero el amor sale por la por la ventana y pasan muchísimas cosas precisamente porque caen en un estrés cada uno y en un duelo cada uno diferente. Tú vivías tu duelo y él el suyo. Exactamente. Mira, fue difícil los primeros 22 días, yo creo, pero hasta ahí. Porque él y yo tenemos una relación bien bonita. Convivimos las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos a punto de cumplir 20 años de casados. Y nosotros, no te digo que no peleamos, claro, hasta a veces porque la mosca pasa, yo ando en la menopausia y digo, no, no manches, ¿no? Sí. Pero, pero no. No, porque mi esposo es de los que yo digo, Juan, este color rojo me encanta y siento que aquí queda muy bien. Entonces mi esposo llega y me dice, el rojo está divino, Rus, me encanta como tú lo ves, pero si lo ponemos violeta, ¿cómo se te haría? Entonces yo reflexiono y le digo, vamos calándole. Así somos él y yo. Ya, yeah. 
tenemos una relación hermosa. Y no te digo que no me peleo. Claro, yo soy la agresiva, por decirlo así, de la casa. Uh -huh. Pero él es el que piensa en las estrategias, el que siempre está pensando en qué podemos hacer para mejorar ahora, qué, qué, qué curso podemos tomar, porque nos la vivimos preparándonos mucho. Cuando pasa esto, él me dice, ¿sabes qué, Rus? Ya estamos liberando deudas. Voy a, a estudiar la secundaria abierta y me voy a meter a la prepa y voy a hacer una licenciatura. Lo hizo. ¿Qué estudió L él? Eh, está, le van a entregar ya su título. Yo Dale. creo que el mes que entra es licenciado en desarrollo humano y liderazgo. Muy bien. Sí. Y pues es dirigente de un grupo de aproximadamente 5 mil personas. Órale. De el multinivel al que pertenecemos. Pero ahorita, les, ahorita llego a ese momento... Sí, Porque sí, sí. estas pastillas que les comento son las que nos llevaron a estar donde estamos en este momento. Te preguntamos esta parte porque <coughs> obviamente no sé si percibías cómo estaba él en ese momento. Porque hablamos en el momento de la crisis. Yo sé que al final de cuentas a lo mejor se apoyaron y salieron adelante. Pero tuvo que haber un momento también de su lado donde, donde patinó. Y no sé si tú te dabas cuenta en ese momento de cómo estaba él. Porque tú estabas en tu problema. Eh, eh, sí, y tienes toda la razón. Él, él sí se deprimió. Él sí se deprimió. Él sí era de no pienso, no sé cómo se va a resolver, no tengo idea de para dónde caminar ni de cómo hacerle. Lo que yo percibía de él era que él como hombre tenía frustración por no poder sacar las cosas a flote rápido. Una, porque no podía obtener un mejor empleo por no tener estudios. Dos, porque yo me voy al tianguis y empiezo a sacar lana cuando él decide, me voy a una fiesta porque no te aguanto. Pero obviamente los dos, en ca cada uno en su papel de víctima, porque pues obviamente yo me enojo, tú te vas, mira qué canijo, cómo te vas a una fiesta y me quedo aquí. Y el otro pensando, ¿y tú por qué me reclamas si los dos estamos en la misma situación? ¿no? O sea, y sí pasa. Pero él aquí él es el pasivo y yo soy la activa. Creo que ese es el, el punto clave de que nosotros pues explotamos una vez, pero ya, para de contar. ¿Difícil fue? Claro. Y más para el ego de un hombre. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues si quieres, a mí se me ocurrió. Yo fui la que tuvo el dinero y que esos 8 mil los convertí en 16 mil. Y toma Juan y vamos empezando, pero el, al fin de cuentas el que toma las decisiones en, en mi hogar es él. Y obviamente, pues, no quiero chillar, pero sí me siento completamente la mujer más orgullosa del mundo de él. ¿Tus hijas cómo lo vivían este proceso? Porque creo que es lo más difícil, ¿no? Los ¿Qué niños. crees? Soy bien cuidadosa. Hay algo, una historia muy, muy bonita, porque mi hija la cuenta y ahorita pues nos da risa, ¿no? Nosotros desde el mes de mayo empezábamos a ir a Soriana y a Chedrawi a apartar juguetes. Yo me llevaba a mis hijas y él en el carrito, rápido, lo que ellas decían. Y lo que nosotros calculábamos que podíamos pagar al mes es lo que apartábamos a dos meses. Y así mis hijas tenían lo que ellas le pedían a Santa. Porque yo manipulaba sus ideas de ellas. Te traje porque Santa llega en seis, siete meses y ocupo que veas qué quieres, porque cuando viene Santa, Santa compra todo lo de los supermercados y se van a quedar sin juguetes. Y ahí, en mayo, en esos pasillos, hacíamos las cartas. Entonces ellas ya no se podían rajar si veían otra cosa en la tele, porque la carta ya estaba hecha y guardada. Entonces mis hijas nunca carecieron del juguete que ellas quisieron. Y un día, en sexto, mi hija Dalai, eh, un compañerito le dijo que Santa no existía. Y otro le dijo, no es Santa, es el niño Dios. Y mi hija dijo, no, a mí me trae Santa. Y le dijo, ¿y si existe? Porque, por ejemplo, mis papás, a mí no me pueden comprar zapatos. ¿Tú crees que me van a poder comprar las muñecas que yo le pido? ¿Sabes cómo se me partió el corazón? Sí. Porque dije... ¿Cuántas historias de niños que de verdad nunca han tenido 
como mi esposo, que él nunca tuvo un juguete que él haya querido, porque su mamá nunca tuvo dinero para darles lo que ellos pues ni siquiera soñaban porque no tenían para nada. Y ahí es donde se me quebra el corazón y donde siento orgullo de mi esposo, porque lo que él vivió, mi esposo llegó a vender billetes de lotería en la calle de niño. Él andaba entre los coches vendiendo billetes de lotería. Y gracias a Dios, a pesar de que nosotros hemos tenido momentos canijos de que te despiertas pensando en cómo le voy a dar de desayunar a mis hijas y teniendo trabajo y no había dinero porque no rendía. A veces pensaba yo, ¿existirá la brujería? ¿Será por ahí? ¿O de plano Dios no me quiere o no me escucha? ¿O qué está pasando? ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo no podía contarle a nadie porque... Toda mi familia estábamos pasando por el mismo mal momento de la paranoia, del miedo, de la decepción. Y yo con tam, o sea, la única que le decía era mi mamá y porque ella vivió todo conmigo, ella se fue a extapa con nosotros. Pero yo decirle a mi papá, pa, estoy bien mal de dinero, me robaron esto. No, mi papá se enteró cuando me vio en el hoyo. Así, yo creo que me veía a mí tan mal que llegó a decirme, ¿y por qué no me dijiste? porque no lo iba yo a contaminar con cosas, o sea, mi papá en el psiquiatra y todo eso pasó en ese lapso. Entonces, pues para mí fue, ahorita te puedo decir que todo esto fue el mejor maestro de vida que yo pude haber tenido, porque a pesar de tantas cosas desagradables, pues soy la mujer en la que me he convertido hoy. Y sigo chillando porque soy bien chillona. No, está chidísima tu historia. Soy bien chillona. Cuéntanos, entonces, cuando, cuando empieza a cambiar algo en ti, acá arriba, o no sé si fue acá arriba, o las condiciones se dieron, ¿qué pasó? Cuando Ajá. salí del hospital, obviamente yo tenía sobrepeso, no tenía dinero para comprar el medicamento, no es medicamento, no me dio medicamento, me dio un producto herbolario. Cuando pudimos juntar el dinero para comprarlo, me lo empiezo a tomar y te lo prometo que desde ese día hasta la fecha, que ya van a ser ocho años, no he vuelto a tener un síntoma. Aparte, obviamente, pues estuve con el psiquiatra, obviamente, pero el psiquiatra no me daba herramientas. El psiquiatra me dio un medicamento para crisis. Nada más. De rescate. De rescate. Cuando... Sí, solo de rescate y realmente no lo necesité. Pero mm. también si ibas a terapia psicológica. No, ¿qué crees? No tenía dinero para eso. Ni tiempo para ir porque si no dejaba de trabajar. Y me hice la macha. Empiezo a bajar de peso con estos productos herbolarios uh -huh. que me dio el doctor. Uh -huh. Tanto que la gente no me reconocía. Y más pues porque no quedé ni flácida, ni me salieron estrías, ni me avejenté y fue así. O sea, en ocho meses yo ya había perdido 30 kilos. <coughs> la gente de alrededor, así como si fuera yo el payaso de circo, uh -huh. iban a ver si era cierto que yo estaba tan delgada uh -huh. y pues que a mi marido, ay perdón, a mi marido se le ocurre rus. Si aquí ya vendes cazuelas, labiales, tenis y de todo... ¿Por qué no vendes las pastillas? O sea, la estás mandando a la gente a que yo te traiga todo para que tú le vendas. ¿Por qué no las vendes? Uh -huh. Y dije, ay, sí es cierto, se me está durmiendo. Consigo el domicilio, voy, me afilio y empieza el negocio de mis sueños. Empiezas a hacer esta, esta pirámide. Empe no. Todavía no, no. No son pirámides. ¿No es piramidal? No es piramidal. No ah, se llama okay. así. ¿Cómo ay, se yo, llama? No se llama así. ¿Cómo se llama? Las pirámides son estafas. Hay mucha estafa en los multiniveles. Okay. Cuando nosotros ingresamos a este multinivel, nosotros no sabíamos qué era un multinivel. Uh -huh. Mi esposo tenía idea, porque a él ya lo habían invitado a un multinivel de, de redes, de, de, perdón, de teléfonos celulares uh -huh. y eso. Uh -huh. Pero mi esposo tenía un poco de conocimiento. Cuando yo empiezo a vender, me metí yo creo como loca, vende y vende y vende, y empiezo a hacer dinero. ¿En el tianguis? No, ya con la venta fuera. de los productos. No, por eso. Pero dices que metiste también los productos en el tianguis. En mi lavandería. 
Ah, en mi lavandería. Mira, ahí vendía de todo. Ya me revolviste. Ahí vendías ver, labiales. Vendía ropa en el tianguis. Ajá. En mi local de la lavandería vendía labiales, tenis, price shoes, hacía rifas con todos los vecinos de allí y Ajá. cazuelas. O sea, vendías okay. de todo. Todo. Todo lo que se pudiera yo vendía. Muy bien. Ya, ¿Sí? ya entendí. Ahí te va. Creo que escuché que, 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 que la mayor estafa de lo piramidal, uh -huh. digamos es que lo primero que te dicen es que no vas a vender. ¡Claro! Y te dicen, no te preocupes, tú no vas a vender, vas a tener referidos, ¿no? Y entonces después de, de, de ese rollo de vas a tener referidos, lo primero que hacen en vez de enseñarte a vender es darte charlas motivacionales, moti motivacionales en, donde, en donde te dicen, tú si sí puedes, ve al liderazgo, haz esto, haz aquello. Y luego... Te ponen ejemplos de vida de multimillonarios, ¿no? Inalcanzables que tú los ves y dices, no manches, yo quiero ganar dos millones de pesos como me están diciendo que gana esta persona. Y obviamente se agarran de gente que tiene la necesidad. Y, y las ganas. Y ¿no? es una salida, pero, pero creo que ahí la mayor estafa está en no decirte que, que sí es un trabajo de vender y prepararte como vendedor para poder estar allá adentro, porque sí estás vendiendo. Y que a veces resulta que el negocio es para los que te están entrenando porque terminan vendiéndote a lo mejor un kit de perfumes, de jabones o de cualquier mercancía sí. imposible de vender, ¿no? Que es una de las características que tienen estos productos que son imposibles de vender, sobrevalorados. Y al final tú terminas dando tu dinero. Sí, porque tienes que iniciar con un pago, digamos, ¿no? Es de, voy a iniciar con un pago de 3 mil pesos por tus perfumitos, ¿no? Por decir sí, alguna sí, de sí. las que ha habido. Un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues, ya los tienes, ahora véndelos, pues no está cabrón, ¿no? Entonces tienes sí. que más bien afiliar a alguien más. Y entonces hace un rollito y medio extraño. Y hay empresas que hacen lo que justamente dices capacitan a la gente, la entrenan psicológicamente, la envuelven eh, precisamente de que son, por ejemplo, cosméticos y los cosméticos los compran todas las mujeres, te dan esas terapias de psicología oscura uh -huh. para que te enganches y te uh -huh. piden cantidades muy fuertes para que tú vendas mensualmente. Es un kit de inicio, ¿no? Eh, es y el como... kit de inicio y lo que tienes que vender cada mes tú y tu equipo. Para, por ejemplo, te dan carro... Pero el carro donde bajes el rendimiento, pues te lo quitan. Porque tienes que vender cierta cantidad de sí. productos. Aquí es completamente diferente. A ver, Rus, ahorita me dijiste, no es lo mismo el piramidal que ah, el multinivel. El multinivel. Ponme claramente Mira, como las características. Así te te para... voy a explicar algo para que lo entiendas. Todo uh -huh. es una pirámide. A mí no me gusta que digas pirámide porque la gente que no sabe de multinivel y critica... Siempre dice la, tu pirámide, pero una pirámide la componemos todos, desde el papa hasta el de mero abajo, todos uh -huh. estamos en una pirámide. Uh -huh. Aquí el llamarlo correctamente, que es un sistema de multinivel, es porque es una red de ayuda y de apoyo. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, yo te afilio a ti abajo de mí, uh -huh. pero yo no te voy a afiliar nada más para ganar yo, sino porque tú vas a adquirir un producto que se vende y son productos para la salud. Si tú buscas en Google, ¿qué es lo más vendido en el mundo? Es el control de peso, uh -huh. las fajas, las liposucciones. Y nosotros comercializamos con un producto que funciona y que la gente busca hacer un negocio con él. Uh -huh. Y yo, pues obviamente hay mucha gente que lo va a corroborar todo lo que yo he vivido y saben que esto es real, porque la mayoría de mi familia ya está afiliada, está haciendo el negocio. Han tenido pues logros muy importantes de comprar casa propia y no cualquier casa, sino la casa de los sueños que la persona llegó a ver. Estrenar carro cada dos años. Esto es real, porque el negocio de la salud está a la orden del día. Nosotros no conocemos a nadie que no le duela algo. Sí, pero digo ahí, por ejemplo, me gustaría preguntarte hay tantas cosas de salud que se venden en ese sistema de multinivel que también hay muchos que también son engaños a y final que no de funcionan. cuentas y que no funcionan. Entonces, ¿cómo te das cuenta realmente si sí funciona o no funciona un producto que tú estás vendiendo? Obviamente tú, lo, tú puedes decirme que sí funciona, ¿no? 
Pero también me, otra persona también puede decir si sí funciona el mío y, y, y este se estafa y este no. Pero ¿cómo voy a saber yo si realmente se estafa o no? En ese momento ya caí, ya compré y ya hice ya. Y, ya, y ya estuve en ese, en, en ese proceso del hoyo. ¿no? Generalmente, las personas que ingresan al multinivel a hacer el negocio con nosotros en esta empresa, que es mexicana, es porque precisamente o ya mejoró su salud o ya bajaron de peso. Entonces, cuando alguien se acerca a mí y me pregunta, lo primero que yo hago es mandarle mi foto del antes y mi después. Porque yo me veo muchísimo más mayor que ahorita. Dos, tenemos miles de testimonios. Estamos en una empresa que tiene ISO 22000, que tiene COFEPRIS, que tiene FA, FDA y que está a punto de, de darle INVIMA en Colombia y sobre todo que ya se va a abrir tienda física en Estados Unidos. La empresa... ¿Para qué les digo? Tiene, va a cumplir 22 años. Hay empresas que son mucho más eh, viejas y no funcionan los productos y venden. ¿sí? Pero aquí sí hay una diferencia. Somos alrededor de 45 mil familias que vivimos de este multinivel en México y en Estados Unidos y que todas nosotras familias tenemos testimonios de salud. Entonces, mi carta fuerte es demostrarte Llevarte de la mano en, toda tu, 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 tra, en todo tu tratamiento, en toda tu travesía, explicarte cómo va a funcionar, porque la gente a veces también quiere magia. Hay mucha gente que tiene sobrepeso, o como yo. ¿Yo por qué no bajaba de peso? Porque yo tenía el cortisol al full. Y el cortisol es el veneno de los humanos en este momento. Y la claro. gente no entiende que si tú tienes eh, obesidad, tienes una herida emocional. Y si no vamos de la mano, yo trabajo con todo eso. Yo estoy dando ahorita, ya culminé un, un segundo taller que se llama Desde la Raíz, es autoría mía. Uh -huh. Trabajé con alrededor de 130 personas, saqué ya la segunda generación y es un taller que habla de las emociones que no nos dejan trascender a nosotros. Todas las mujeres con las que yo estoy trabajando fuimos obesas o tuvimos sobrepeso en algún momento y que ahora están logrando el sueño de sus vidas a través de un multinivel. Pero ustedes, por ejemplo, sí entiendo esta parte que es importante que tú conozcas el producto y que, y que lo hayas probado y que realmente te haya funcionado, porque si no, ¿cómo vas a recomendar algo que no te funciona? Pero sí las enseñan a salir a la calle, a, a poder hablar con alguien más y a poder enseñarle a vender al, al de al lado. No, nuestra empresa no nos enseña a vender en la calle. Nos, nosotros, Juan y yo, uh -huh. hemos tomado infinidad de cursos y talleres diplomados y estamos ahorita en una certificación para poder ayudar a la gente a que no salga a la calle. Nosotros vendemos, o sea, yo, a mí si me preguntas, yo estoy en mi casa. Nosotros estamos en la casa todo el día. Puedo vender desde la playa, puedo vender desde donde yo quiera, pero no por eso quiere decir que mi multinivel es como los que sacan con la paca de billetes en la playa y vente conmigo y gana sin trabajar. No, no, no. Aquí trabajas. Yo recibo hasta 800 mensajes de WhatsApp diarios cuando tengo publicidad en Facebook. ¿Por qué? Porque la gente me contacta a través de un video que yo hago en donde yo les explico lo que hace el producto, les doy asesoría y si me lo compran, les doy seguimiento todo el tratamiento. Pero eso lo haces tú, pero la gente que está abajo de ti le enseñan a hacer también ese tipo de cuestiones. Mi esposo y yo les damos capacitaciones, contratamos coaches internacionales, nosotros uh -huh. dos, okay. y todas las herramientas las tiene mi equipo al alcance de sus manos. Oye, Ruth, una pregunta. ¿Qué es? O, o Dame claridad un poco. ¿Qué es más rentable? El estar llevando nuevos, ¿cómo les llaman? Uh, Agregados. Agregados. Ajá. ¿Cómo tienen un Afiliados. Nombre? Afiliados. Estar agregando afiliados o vender un producto. A mí, a mí, Rus, soy la vendedora estrella de la empresa. Tú vendes el Me producto. fascina vender. Okay. Me fascina vender porque yo conecto con las emociones de las personas. Me encanta escucharlas. Uh -huh. Me encanta entender por qué tienen sobrepeso porque yo lo viví. Y me encanta ayudarlas y hacerles entender que el producto mágico no existe, que no existe un producto milagroso que las va a hacer bajar ni que te va a curar de una enfermedad. Eso no existe. Pero si tú entiendes desde el punto de vista de que nosotros, sobre todo las mujeres, tenemos heridas 
que no nos van a dejar bajar o que traemos una menopausia sin atender, una resistencia a la insulina sin atender, no vamos a bajar. Y el conectar con el cliente a mí me encanta y va de la mano. Porque si yo no vendo, no conecto con la gente que en algún momento va a decir, Ruth, yo quiero hacer el negocio contigo. Tengo gente que vende lo mínimo, o sea, un 14 frascos en cada dos meses y no se van porque le encanta andar en las pláticas y en las conferencias con nosotros. Nada más por eso están afiliados, por la vida social que tenemos y el apoyo que damos, los cursos, las capacitaciones, porque es algo bien bonito. Somos una familia bien bonita. Muy bien. Ruz, hoy es tu cumpleaños. Ay, sí. Ah, qué chido que estuviste es aquí cumpleaños. en Historias a Media Luz. Tienes un podcast sí. junto con tu esposo. Dinos brevemente para que escuche a la gente de qué es tu podcast. Somos el primer, el primer podcast que hay en Latinoamérica que habla de emprendimiento. Damos herramientas a todos los emprendedores que tienen miedo o que no saben cómo hacer o cómo iniciar su negocio o cómo hacerlo crecer. Llevamos a coaches, psicoterapeutas, bueno, hasta artistas. Hemos tenido allí. Y un logro importante que sí quiero compartirles y más porque es mi cumpleaños. Desde niña sigo a un artista que se llama, antes era Pablito Ruiz. Ok. Ah, yo, ah, fan de Hueso Colorado, ah, de Pablito okay. Ruiz, desde los nueve años. Bien. Okay. Mi mamá, pues obviamente no había mucho dinero, pero hacía lo que podía para llevarme a los conciertos. Mi gran sueño de toda mi vida era conocerlo, estar de cerca con él. Y pues, viene a mi podcast. Muy bien. Muy bien. ¿Ya lo tienes estrenado? No, lo vamos a grabar este mes, el día 27, primeramente Dios, se graba y viene. Para cuando salga este episodio, ya lo grabaste, ya lo grabaste. Entonces, para que se pasen a ver este, el episodio y sobre todo porque van a conocer también a Juan. Sí. Juan, ese personaje que espero después nos cuente una, una historia porque es importante también escuchar la otra parte. Sí. No nos quisiste hablar mucho de él, no quisiste compartir mucho de él, <risa> pero él no lo va a decir personalmente. No, porque chillo. <risa> no. Redes sociales, ¿cómo te encuentran? Como Juan y Ruz, es R-U-Z, Juan y Ruz. Estamos en Instagram, eh, así estamos en YouTube. Nuestro canal se llama Juan y Ruz. Y también tenemos una página porque estamos empezando a vender cursos y talleres con grandes coaches y conferencistas que se llama Business, Talleres y Conferencias. Y ahorita te veo muy segura y así a la uh -huh. historia que me contaste, a esa Ruth que, que describiste. Siempre luchadora, siempre para adelante. Pero ahorita me gustaría que le dieras un mensaje a mujeres que nos estén viendo que estén como esa Ruth. ¿O ese Juan? Todas las mujeres llegamos a tener momentos en donde sentimos que no vamos a salir de ahí. Nos sentimos feas, no amadas, no valoradas y no merecedoras. Pero cuando entiendes que la vida te la dio un ser supremo y que tienes que honrarla y venerarla, te vas a dar cuenta que tienes que empezar a amarte y buscar herramientas en donde las puedas encontrar. La psicoterapia que tengo en enero, empecé con ella, me dio un cambio como no te imaginas. Si tú te fijas, yo toso mucho, me da mucho aquí porque me estreso, me da miedo el micrófono, pero ese miedo, aquí estoy, con todo y la tos y lo que tú quieras, porque yo me prometí no volverme a sentir desmecedora de lo que la, desmerecedora de lo que la vida me está poniendo. Nada es para siempre y la vida es bien bonita y es un regalo. Todas las personas que te dañan, todos los momentos desagradables, yo entendí que son mis maestros de vida para poder llegar a donde estoy. Ahorita estoy en tele, estoy en Quiero TV, en el programa de Aurelio Lozano haciendo cápsulas y vamos a empezar mi esposo y yo próximamente en Televisa, en Canal 4, con pequeñas cápsulas también, con Radamés, que nos está brindando la oportunidad y pues... ¿Qué te puedo yo decir? Que sus sueños sean más grandes que sus miedos siempre. Pues es un honor haberte tenido aquí porque sí es una historia de vida que es para, para tomarla de ejemplo, sobre todo en, el, en que todos tenemos momentos muy difíciles a cada quien a sus escalas, ¿no? 
pero todos creo que hemos sufrido momentos en lo que tú decías, César, al principio, que nos llueve sobre mojado. Y ver este tipo de historias, te das cuenta que siempre se puede. Siempre puedes levantarte y siempre puedes salir del hoyo si quieres salir de ahí. Claro. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartirnos tu historia. Gracias a ustedes. Se gracias los a ustedes también por estar aquí y llegar a esta parte del video. Pues no me queda más de que decir que aquí todos tienen una historia que contar y nos vemos en el próximo episodio de Historias a Media Luz. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Historias a Media Luz.